。曼谷是一个非常有包容性的国际化大都市，所以说呢，在这里生活着很多不同种族的人。呃，注意我这个用词啊，是生活，而不是像这样来举个小旗来旅行、来旅游的啊。呃，这么多人生活在这儿呢，产生了很多特色的街区，比如我所在的这条街啊，叫做唐人街 China Town， 这不能说是一个街了，应该说一个华人的片区。看看我身后这些招牌啊。全部都是汉字这个招牌一亮，哎，感觉有点像老上海，还有老香港的感觉。呃，这是华人的片区，还有印度片区，什么中东，还有日本，还有韩国，等等等等。今天这期视频呢，咱带大家看一看啊，不同种族的人他是怎么生活在泰国的。然后呢，主要是啊，尝尝有啥美食，是不是？来。在几百年前呢，就有很多华人啊来到了泰国，有经商的，有跑船的，还有华人的劳工。呃，这些人呢来到这儿，娶妻生子，繁衍后代。呃，最多的就是广东潮汕地区，还有福建的，还有海南的。毫不夸张的说，有一半以上的泰国人被认为都有华人的血统。这皇室啊，其实都有华人的血统。呃，这条街啊，唐人街，那在这儿溜达呢，你能看到最多的就是三样东西，一个呢。就是寺庙，还有呢就是金行，还有就是美食。这地方为啥寺庙多呢？就是因为啊，这有很多潮汕人。那潮汕人呢，本身就爱拜各种各样的神仙。呃，比如说在这寺庙里头，你能看到关公，还能看到马祖。然后金行呢，就是因为啊，呃，以前老一辈的华人在这儿，呃，不管是做生意啊，还是干什么工作，省吃俭用打拼事业挣了钱，还要把这个钱带回国内。这个时候呢，大量的现金不方便。哎，他就把它换成贵金属，所以说呢，衍生出来很多金行。这美食呢更不用说了，这中国人啊走到哪儿啊都会带去很多美食，比如说这条街，这小吃摊啊数不胜数，太热闹了。外头太热了，咱七幺幺接点冰，喝个饮料。从唐人街的主街上走过来呢，一条小巷一拐，这儿有一家米其林级别的餐厅，而且连续六年米其林，是个路边摊，林老五鱼丸面。就长这个样子啊，这个、图片有宽粉、细粉，还有面条，咱来个宽粉，它还有分汤的和干的，咱来个汤的就行了。
这碗面啊，量是真小了。<笑>泰国人呢，饭量本身就小，为啥饭量小呢？看我胳膊上这汗，是不是能反光？跟在桑拿里头吃饭一样，你能吃得下吗？虽然量小呢，但是咱可以多吃几碗啊。这个是个云吞，然后鱼丸，这是个鱼饼，这个、就是宽粉。感觉啊，他家这个主要喝这个汤，汤闻着特别的鲜，还有一些炸蒜。又忘了喝汤不能端起来，先喝口鲜汤。哇，这个味道其实还是挺清淡的味道，感觉像是清汤馄饨的这个汤底，粉还是不错，很有咬头。就整体的味道很清淡，它配了这个辣椒醋，来点这个，加点这个，应该才有味道了。白糖、辣椒、鱼露，来点鱼露。看这吃了一桌子，这碗，每个人呢，我感觉至少得来个两三碗。这个鱼丸呢，看起来白白的，光亮光亮的，一看呢，哎，我就知道它是个鱼丸。哦哦哦 ，OK OK OK。拿个续汤，哦，三 Q 三 Q， 免费续汤，这林老五本五给我续了个汤，早知道免费续汤，咱扯点管子是吧？腰上缠着一篮，在那儿一蹲，在那儿一坐，烫死。老板的举动呢，就说明了一切啊，他家主要就是这个汤，喝这个汤头，嗯，一家这个辣椒醋。哎，这小味儿，酸辣酸辣的，好喝。大家一定很好奇啊、哦，这么小一个摊儿啊，真的是米其林吗？我跟你讲，这是如假包换的米其林餐厅啊，啊不能说是餐厅了，米其林路边摊啊，连续六年，因为在曼谷有很多这种路边摊儿，它就是米其林。可能我觉得曼谷这个城市啊是全球独一份的米其林路边摊最多的一个城市。大家一听这个米其林是不是麦伦开那个米其林？还真的是。一个坐轮胎的为啥要和美食扯上关系呢？哎，这就要讲到人家的营销策略。这就提到他的创始人，他的创始人有一天在家啊，闲着没事就在这想，我怎么样才能提高我的轮胎销量呢？那势必啊，要大家多开车。那怎么让大家多开车呢？这时候他就想，哎，我要做一个旅行指南啊，鼓励大家看了我这本书啊，都想出去自驾游啊。这本旅行指南里头是吃喝玩乐啥都有，但是呢，他发现啊，这其中啊，大家更喜欢里头的吃，就介绍，比如说这个城市什么好吃啊，啊，那个城市什么好吃。哎，这怎么突然感觉跟阿星探店差不多，是吧？然后呢，他就单独出了一个美食的指南。这个美食指南呢，就叫米其林。所以现在啊，你很多招牌就是米其林餐厅，啊，一星、二星、三星，大家都很熟悉米其林那个小人那个形象白白的，那个叫必必登啊。所以说啊,啊，很多人也把这个米其林餐厅啊叫必必登餐厅。它这个米其林呢，总共分为三个级别啊，是一星、二星、三星啊，最高的是三星。三星啊是个什么概念呢？就是无论是菜色。还是啊，口味还是这个环境，还是服务啊，那都是一流的，叫三星。然后二星呢，就是中间档次。然后一星是啥呢？就是说只要好吃就行了。比如说人家这个路边摊只要好吃就给你颁个一星，啊，人家也是有讲究的。这个一星呢是啥级别？比如说从这个开车来讲，就是你刚好在附近，哎，你可以顺路开车过来吃，这是一星。二星呢，就是说你可以专门开车过来吃。那三星是啥呢？哎呀，三星啊，我估摸着发展到现在啊。就是你开车也不一定能吃得上，要预约。嗯，粉好顺滑。说到中国的米其林，啊，别的咱不提了，肯定一个字儿就是贵。那来到泰国啊，是真便宜。好家伙，路边摊吃米其林，你敢想？我要说一下。为啥曼谷呢？就这么多路边摊的米其林呢？难道就是因为它好吃吗？那中国为什么就没有？这就要讲到，其实泰国的饮食啊，它更符合欧美人的这种口味比如说爱吃生食，比如说就是啊、呃、酸一点啊，甜一点啊，而且我觉得就是巨甜，很迎合欧美人。再加上这个地方它是一个
国际都市，欧美人来的很多啊，所以就有很多这种路边摊的米其林。要我说啊，就中国随便一个县城，是不是？按照好吃来说，绝对能搬十个米其林不止。所以说啊，不是说咱中国的这些路边摊的美食啊，它就不如泰国啊，就不能搬米其林，就是因为啊，米其林这个实际是天时地利人和，你都可以占才可以。你比如说螺蛳粉、胡辣汤啊，还有长沙臭豆腐，我觉得这都值得搬个米其林。但是你说老外他能习惯这个口味吗？肯定习惯不了，是不是？来都来了，咱再吃个干的，干的看着更有食欲。这鱼丸、鱼饼都是一样的，最主要这个面条是鸡蛋面，哇，这个干拌不得了。老单还是挨个干拌，这面也是一口，看，啊啊，一口完，加点辣椒。这辣椒还是少加点儿是吧？毕竟啊，这刘大夫他不在国外啊。嗯。哇，这个面好吃，我爱吃这个面，非常有味道，尤其这个蒜。蒜香味儿。如果你有机会来到这里啊，我给大家说咋吃啊？点一个干的，一定要点这个干的。吃完这个干的再喝这个汤，绝了！这俩其实更好的配合在一起。哎呀，就是这感觉。啊，说实话，我有点不好意思啊，呃，眼前碗太多了，但是呢，大老远来了是不是？啊，咱得过嘴瘾啊，不好意思也,也没关系了。太好吃这个面条，刚才这个老板亲自过来给我说，这个其实才是他家的招牌，这个是第一，这个带汤的呢其实是第二，怪不得我爱吃这个面。你看咱这嘴叼不叼？那第一啊，一口就吃出来了，而且刚才是真的一口。嗯，好吃，这个咱就别一口了，省着点吃，慢慢吃。这个蒜香的油绝了，油香油香的我的妈呀！啥叫泰国的米其林路边摊啊？炸个小油条也能拿米其林？连这个小白米其林啊，这腚都熏黄了。好奇这个炸油条啥味儿？还能拿米其林来尝尝？什么？跟鸡蛋。
。哦，这还有羊肉、酱料。拿这个炒。看一下一个纸袋子里头，哇，刚炸出来的，很烫。这个西方人啊，就欧美人把这个叫泰式甜甜圈，其实就是小油条。嗯，哇，不得了！你家楼底下的这个炸油条摊子啊，就是米其林啊，不用怀疑了，你天天吃米其林。嗯。楼下早市，明天啊一定要去品尝一下你家楼下的米其林，就是油条味儿啊，还有点盐，咸咸的，蘸点这个炼奶，哦，辣丝儿，蘸这个也好吃。八锅呢，给点八锅呢。曼谷真是一个神奇的地方，不仅能吃到路边摊的米其林，还能吃到路边摊的燕窝。好家伙，燕窝一听啊，这高档食材是吧？人家在路边摊卖，你在对面。就这儿。燕窝脑子泡，大碗一百。小鸡卡，小鸡卡，贝壳。这个老奶奶在这卖的，一看就是老店啊，应该卖了很多年了。一个小碗。隔壁就是鱼翅，亚洲鱼翅，好家伙，又是鱼翅又是燕窝的，那就差个海参鲍鱼了。这个燕窝呢是这种碎燕窝，因为很便宜，里边有燕窝，有白果，然后底下应该还有糖，先要嚼一嚼，甜味都在底下呢。底下还有一点冰，哦，里头还有银耳，口感很顺滑。冰冰凉凉的，特别是在炎热的晚上喝这么一碗。为啥在泰国有很多卖燕窝的呢？因为啊，泰国本身就是燕窝的产地之一，而且啊出口很多啊，出口到中国，出口到全世界。它这个里头还放了白果，这个白果是啥呢？就是这个呃银杏树的这个银杏果，里头有种子。这碗呢主打就是一个补字儿，燕窝呢是美容养颜，白果呢是止咳清肺。但是啊，这个白果它是有毒的，微微的毒素，所以说要处理好以后才能吃现在来到这个地方呢，是印度片区，叫做帕胡勒，也叫小印度。这儿呢有非常多的布料，还有丝绸，因为这是一个布料丝绸的市场。那很多印度人呢来到泰国的曼谷，就从事这个生意。还有呢就是做西装，呃，西装定制，这印度裁缝手艺啊，听说非常的高超。这个市场里啊，能闻到非常浓重的特有的这种香料味儿，应该就是印度香料的味道，我也说不出来是啥味儿，非常的奇怪。
你看这儿还有很多印度的这些神像，简直就是一个微缩版的印度版义乌小市场，啥都有。这个市场呢，我看到有一家卖甜点的，就是印度的小甜点，咱买点尝尝这个店呢，不仅有小甜点，还有奶茶，还有一些简餐。这是个菜单啊，这个菜还挺多的，有喝的，有吃的。点了这个 Honey p r e 还有这个玛莎拉配个卷饼，都是印度的，很有特色的。你看，在一二两名的位置上，看着这个菜单，咱认一下这个甜品叫啥？这个长得像亚扁了的麻花，叫加勒比啊，加勒比。这个呢是 Grab j a m 哥拉布加盟啥玩意儿？还有一个像苹果一样的啊，这个老板就说这个就是 Apple。这个呢是马萨拉奶茶。Thank you。哇，这么大，好家伙！山东大煎饼。嗯、来到这家小店，真的是感觉来到了印度。你看这大叔头上这个头巾非常有印度的感觉。开吃啊，这菜都上齐了。先尝尝这个 Pani p u r i 它这个外头呢是面炸的这个一个脆壳。OK，I、okay, know，I know。OK <笑>。给我教咋吃啊？先尝这个 Pani p u r i 这个外头呢是一个面皮炸的一个壳，非常的脆。然后里头呢是鹰嘴豆，还有土豆。啊，感觉放了点辣椒。这个怎么吃呢？这就是印度街头的传统美食啊！就拿这个绿芝芝，终于看到这个印度的组合了啊！绿芝芝还有这个 Pani p r e 来自印度神奇的绿芝，就这个颜色、啊，看见就让人发抖。行了，先来两勺，三勺我怕扛不住。哎，哎呦，这还流流流汤呢，拿这个接着。吃之前呢，我突然想唱一首歌啊！别开玩笑了啊、哎！来到这家餐厅啊，就不能嗯点头了，要嗯 ，very good， very good， 没有这么奇怪，我觉得还挺好吃，这个味道。很淡，更多的其实就是鹰嘴豆，还有这个土豆的味道，估计是两勺浇少了，多来几勺。哎呀 ，very good。再尝尝这个马萨拉配卷饼，这个卷饼呢就是山东大煎饼，里边还刷了酱料。哇，这个酱料里头感觉有洋葱、有鸡蛋、有胡椒，印度特有的酱料。这个饼啊可不是摊开吃的，咱要卷起来，这样撕下来。先尝一下原味
啊、哦，咸咸的，感觉有点椒盐的味道，哎，好吃。哇，这个出乎意料的好吃，因为它刚做出来，外面很酥，感觉有点像油酥火烧。嗯，再蘸点这个酱，玛莎拉。啥叫马沙拉呢？那很多人啊听说过咖喱，咖喱它是一个混合香料。其实马沙拉呢也是混合香料，在印度啊，所有的混合香料都叫马沙拉，也就是说也包括咖喱。比如说这个马沙拉奶茶，就是奶茶里头加了混合香料，这个就马沙拉。其实这个你也可以说它是马沙拉。这个颜色看着啊，这不叫马沙拉了，我感觉我吃完得马上拉。好家伙，再一蘸，我这绝对拉。没事我带手指来的。哇，咋说呢？无法形容。都说印度美食的味道是超脱五味，酸甜苦辣咸都不在其中，所以说我都真的没法描述了，只有你亲自尝一尝。真的是说不上来的味儿，就是一种混合香料，和咖喱的味道完完全全不一样，有一点点奶油味儿，有一点这种植物的香料味儿，还有点酸，还有点涩，还很咸。关键是也不甜，还没甜味儿。我感觉这家店做的应该是很地道的印度口味儿。你看，就是当地人，是不应该说当地人了，就是印度人。因为这些人，我发现他们不说泰语，说的全是英语。你看看这个电视啊，也是印度的节目，还配了一小碗汤，汤里头有豆角、胡萝卜，有一说一啊，这个饼是真好吃。嗯，汤也不错，这个汤是咖喱汤，咖喱味的。这个啥味儿啊？就是感觉奶茶里头加了点风油精，好像还有一点点小茴香味儿，真的有小茴香味儿。为啥？你看这儿，这个是喝奶茶加的，这儿就是小茴香，这儿呢就是糖冰糖。这印度人啊吃香料是走火入魔了，你看这小茴香都能放到饮品里头。哎呦，真是吃印度餐，感觉这手都黄了。这个印度啊，为啥给人的感觉啊，就是有各种糊糊？因为啊，印度人特别爱用香料，他也是香料大国。那这么多香料放在一起，怎么烹饪呢？那只能做成糊糊了，因为他们的口味也比较重。而且印度呢，天气也比较热，做成糊糊呢，就有点像腌制，就是腌制的这种感觉啊。这食物放的时间也更长。还有呢，就是做成糊状呢，它更能融合各种香料的味道。要不然你香料太多了，是吧？那各有各的味儿，那就乱套了。再尝这个甜点。嗯，嗯，这个好吃，但是非常甜，有点像小时候吃的那种粘牙糖，但是不粘牙。嗯，那好像是油炸的。再尝这个，里头非常的软，有大量的蜂蜜，还有一点炼奶的味道。吃这玩意儿能甜死个人！嗯
我现在来到这儿是曼谷的日本区，这个日本区呢，它是一个高端的社区，那很多高收入的群体呢就住在这儿，比如说泰国的皇室啊，泰国的明星。那为啥啊在曼谷有很多日本人呢？就是因为在泰国啊有非常多的日本的企业，啊，这些人呢实际上是在这儿工作的。还有呢就是日本政府啊鼓励这些老年人啊去海外养老，因为这个日本的这个老龄化问题啊太严重了。那这些人呢来到这儿持有长期签证，就聚集在了这里。因为大家都在这儿，所以产生了你看很多日本的商店呀、啊，然后日本的餐厅等等等等。比如说我身后这个日本的一个小超市，很有日本的风格，上的是生鲜市场。对面这个小小的拉面馆，那特别有日本的感觉啊。这一区呢，确实环境是蛮好的，都是高档社区，房价呢不便宜。多少钱呢？多少钱我也不知道，咱也不买房。这是一个很大的日本商场，这里头呢有个超市，咱去逛逛，卖的全都是日本的进口货。哇，感觉这里头有好多好吃的呀！眼睛都花了，各种小零食，看这包装特别漂亮。看这个小猫的包装，还有小熊多可爱。不得不说，这日本的设计啊，绝对是世界顶尖。看见这个包装都想买。哦，这还有动漫手办区，《火影》《卡卡西》《佐助》《鸣人》，哎呀，啥都有。哦，这有高达。这还有五指袜，一面墙的袜子，而且这袜子够花的，比赌神的袜子都花。啊哇，我看这个饭不错，你就看这个颜值，看着就很香，看见每一样我都想吃。鸡排盖饭，哇，这个看着也不错，太香了。这个区域全部都是寿司，哎，我看这个不错，各种口味的，但这个价位也不错，很六百。还是师傅现切的这个生鱼片再来个三文鱼，看这个三文鱼的品质特别棒。哦，这还有个拉面，来吃个拉面，豚骨拉面一定要吃啊！点个豚骨拉面，还点了一个这个盖饭
啊，这还有烧鸟，你看，小小的一个档口啊，啥都有。这个是猪肉盖饭，两碗一放，往这一坐，特别有日本的感觉。这餐具也挺精致的，还有很多小的调料。这里还有一点小菜，小咸菜。哇，看这，来点这个小咸菜。咱也学个日本人啊！我要开车，我要上车，啊，我要开动了，啊，伊达达基马斯，先尝这个豚骨拉面，给他拌一拌。哇，这个浓汤，哇，味道好重啊，很咸。这片肉呢，是拿那个火枪烧了一下，稍微。再尝一下这个猪肉饭，给它拌开，上面非常多的酱，沙拉酱。啊，底下还有酱汁。啊，我觉得这个拿勺子吃应该更好。这样一拌开，看着非常的香。棒。欢迎来到阿拉伯的世界。那这儿呢是阿拉伯的片区啊，在这里你能看到很多身穿长袍的人，就是白色还有黑色。有一些女性呢，呃，只露了一个眼睛，就一条缝。这儿呢，你看闻到非常香的香味，为啥呢？就因为这个阿拉伯的香水呢也很有名。你看这家店啊，在这现场给顾客调香水，非常的香。然后还有一些餐厅啊，都是中东的，比如说什么叙利亚呀、黎巴嫩呀、迪拜餐厅、什么阿富汗餐厅等等等等。这对面还有一个超市，卖的都是中东进口的这些东西。
，走在这儿真的置身于阿拉伯的世界。随便过来一个衣衫朴素的大叔，可能就是中东的富豪，中东的土豪啊，不是富豪，土豪。来到这儿，我突然发现啊，这才是我的阵营。为啥呢？你看我戴这个小黑帽，来到这儿毫无违和感。那当地的这阿拉伯人一看说：“哎，呃，这就是我们的兄弟啊！咱吃个啥呀？吃一个这儿有一个沙特阿拉伯的烤肉卷饼，是阿拉伯的特色，来尝尝。”看这有三种口味。菜单。哦，有鸡肉的、牛肉的。来个牛肉的 ，beef 八十五泰铢。Hello Hello， 来 one one beef one beef。今天晚上买什么？这个就是清真标志啊，牛肉的。哦，非常多的酱料，牛肉、洋葱、西红柿、番茄。嗯，啊，这个饼闻着味道很棒。好吃。酸酸的味道，然后洋葱味儿，然后就是烤牛肉的味儿，肉非常的香，最主要是里头这个酱汁，它这个酱汁非常的浓郁，咸酸口的，好吃。这个饼也很酥很脆，感觉没有加什么油，就是干烙出来的这个饼，干烤出来的。